ദേവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തിയാലല്ല അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവൃത്തി ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്തതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ നീതീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുത്തത് നയപ്രമാണ യുഗത്തിൽ നീതി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദരിദ്രന്മാർക്ക് കൃപ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അകൃത്യങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അതേസമയം പൗലോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന പ്രത്യേകതയാണ് നാം ചെയ്ത നീതി പ്രവർത്തികളാലല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാലാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എബ്രാ ലേഖനം മുതൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ദയയും വിശ്വസ്തയും കൊണ്ട് അകൃത്യം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യാക്കൂബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ മനുഷ്യൻ വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തികളാൽ തന്നെ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ പ്രവൃത്തിയും വിശ്വാസവും ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലാണ് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പ്യുവർലി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് നീതീകരണം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ന്യായമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സംശയമാണ് വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് പ്രാപിച്ച് നമുക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ട എന്നാണോ ബൈബിൾ പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ എന്താണ് സൽപ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് തീമോധി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവ ശ്വാസനീയമാകിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവൃത്തികൾക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യാസനത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളത് ആകുന്നു അപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ അതിൻ്റെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനാകുന്നു എന്നൊരർത്ഥം കൂടി ഇതിനുണ്ട് അവൻ സകല സെൽപ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകണം മെൻ ഓഫ് ഗോഡ് മേ ബി കംപ്ലീറ്റ് ഥറോലി എക്വിപ്ഡ് വിത്ത് എവരി ഗുഡ് വർക്ക് അപ്പോൾ പൗലോസും സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങൾ സൽപ്രവൃത്തി ഉണ്ട് പക്ഷേ പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ഈ സൽപ്രവൃത്തി നമ്മളെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കത്തില്ല പക്ഷേ മറ്റുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ രക്ഷയും സൽപ്രവൃത്തിയും ഒരു ശരീരവും ആത്മാവും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ തിരിച്ചാണ് അതായത് സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ സൽപ്രവൃത്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു അവണ്ണം യൗവനക്കാരും സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുക വിരോധി നമ്മെ കൊണ്ട് ഒരു തിന്മയും പറവാൻ വകയില്ലാതെ ലജ്ജിക്കേണ്ടതിന് സകലത്തിലും നിന്നെ തന്നെ സൽപ്രവർത്തിക്ക് മാതൃകയാക്കി കാണിക്കുക ഇവിടെ പറയുന്നത് നിന്നെ തന്നെ സൽപ്രവർത്തിക്ക് മാതൃകയാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുകയല്ലേ വലിയ ഉപദേശമാണ് പക്ഷേ അറുത്ത കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുകയല്ലേ അപ്പോഴും അങ്ങനെ പറയാൻ ഇടവരാതെ വണ്ണം അവണ്ണം യൗവനക്കാരെ സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുക വിരോധി നമ്മെ കൊണ്ട് ഒരു തിന്മയും പറവാൻ വകയില്ലാതെ ലജ്ജിക്കേണ്ടതിന് സകലത്തിലും നിന്നെ തന്നെ സൽപ്രവർത്തിക്കും മാതൃക അതായത് നീ മാതൃകയായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് സൽപ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നതിന് ഇതേ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഈ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർ സൽപ്രവർത്തികൾ ഉത്സാഹികളായിരിക്കാൻ കരുതേണ്ടതിന് നീ ഇത് ഉറപ്പിച്ച് പറയണമെന്ന് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു ഇത് ശുഭവും മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരവുമാകുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തി സൽപ്രവർത്തികളിൽ വെറുതെ ചെയ്താൽ മാത്രമല്ല അതിന് ഉത്സാഹമുള്ളവനായിരിക്കണം എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതേ വിഷയത്തിൽ ഒരിക്കലും എടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ദൈവവചനത്തെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാതെ നമ്മൾ ക്രിസ്തീയ ഭവനത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്ത് നമ്മളങ്ങ് പോവുകയാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യേശുവിലല്ലേ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പൊതുധാരണയാണ് ഞാൻ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ അത് ഇവിടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ സർക്കസിലെ തീയുടെ വലയത്തിൽ കൂടെ ചാടുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് മൃഗങ്ങൾ ചാടാം മ
ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ക്രിസ്തീയ കോളത്തിൽ ഈ പൗലോസിനെ സെപ്പറേറ്റ് പഠിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതായത് പുതിയ നിയമ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൃപായുഗത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പ്രവൃത്തിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പലരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല പിന്നെ ബൈബിളിൽ ഒരു ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നെടുകയും കുറുകയും സൽപ്രവൃത്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു ക്രിസ്തീയ ഭവനത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ യേശുവിലല്ലേ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു പൊതുധാരണ വെച്ച് സൽപ്രവൃത്തി പിന്നെ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ സൽപ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് യേശു ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഘടകമേ അല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്താലും കൃപായുഗത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ ഉൽപ്രാവണത്തിൽ എടുക്കപ്പെടാൻ നിങ്ങളുടെ യാതൊരു സൽപ്രവൃത്തികളും നിങ്ങളെ അതിന് യോഗ്യമാക്കത്തില്ല ഇനി ഒരു പൈസയുടെ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിശ്വാസിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യാതെ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉൽപ്രാവണത്തിൽ എടുക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഉള്ള സമയത്ത് ഇതിനെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയൊക്കെ വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങ് പാരമ്പര്യമാകും പാരമ്പര്യമായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ഇന്നത്തെ ദൈവജനം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ കുറച്ച് പ്രവർത്തികളാണ് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ജലത്തിൽ സാക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ അത് അവരൊരു ഡേറ്റ് പറയാൻ കാരണം അതായത് എന്നാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരൊരു ഡേറ്റ് പറയും കാരണം എന്നാണ് ഈ അപ്പോസോല പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ രക്ഷയാണ് ഇവർ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ രക്ഷയല്ല ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഞാൻ നന്നാകാൻ തീരുമാനിച്ച തീയതി അവർ പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് അവർ വാസ്തവമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിച്ചവരോ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അവർ ജലത്തിൽ അവർ യേശുവിനെ സാക്ഷിച്ച ഡേറ്റ് പറയുന്നവർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അവർ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത ഡേറ്റാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു ഇത് അപ്പോസോല പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയാണ് ഇതല്ല പൗലോസിൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതി അപ്പോസോല പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ജാതികളുടെ സുവിശേഷകനായ പൗലോസേ ഇല്ല അപ്പോസോല പ്രവൃത്തി പതിനാലാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ പൗലോസ് ഈ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് ചെന്ന് പറയുകയാണ് ജാതികൾക്ക് ദൈവം രക്ഷാകര പദ്ധതി തുറന്നു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പൗലോസിന് മുൻപേ വീണ്ടും ജനിച്ച ക്രിസ്ത്യാനികളായവയല്ല അവരുടെ പ്രശ്നം ഇതാണ് എന്താ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ കത്തോലിക സഭ വിട്ട് പെന്തിക്കോസ് വരണം അവിടെ ജലസ്നാനം എടുക്കണം പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ മാലയും വളയൊക്കെ ഊറണം ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിക്കണം ദുശീലങ്ങൾ വിടണം പിന്നെ കുറച്ച് ആചാരങ്ങൾ പറയും സിനിമ കാണരുത് അധികം ജാതികളുമായിട്ട് ഇടപെടരുത് ഉപവസിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ സ്വല പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ ലിറ്റിൽ ഫ്ലോക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇത് പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം പോലെ തന്നെയാകും അതായത് ആദ്യം വലിയ വളയത്തിൽ കൂടെ ചാടി പിന്നെ തീ കത്തിച്ച് ചാടി പിന്നെ വലിയ എക്സ്പേർട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ വളയമില്ലാതെ ചാടുക അതായത് യേശു ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ യേശു കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസമില്ലാതെ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനമില്ലാതെ പ്രവൃത്തികളാൽ നീതീകരിക്കപ്പെടും എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരും അതേസമയം പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം ലഭിച്ച വ്യക്തികൾ ചെയ്യേണ്ട സൽപ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർ സൽപ്രവൃത്തികൾ ഉത്സാഹികളായിരിക്കാനാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഇന്നെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റു വചനങ്ങൾ വായിക്കാം വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും കീഴടങ്ങി അനുസരിപ്പാനും സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പാനും ആരെ കൊണ്ട് ദൂഷണം പറയാതെ കലഹിക്കാതെയും ശാന്തന്മാരായി സകല മനുഷ്യരോടും പൂർണ്ണ സൗമ്യത കാണിപ്പാനും ഓർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സകല സൽപ്രവൃത്തിക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സൽപ്രവൃത്തി വന്നാൽ ചെയ്യണമെന്നല്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൗലോസിൻ്റെ ഉപദേശം എഫ് എസ് എൽ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ കാരണമല്ല
ആടുകളെ നോക്കി നടന്നിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് ദാമി ദൈവം വിളിച്ച് വേർപെടുത്തി അനേക പരീക്ഷകൾ കഷ്ടതകൾ കൂടെയൊക്കെ കടന്നുപോയി അവന് രാജ്യത്വം നൽകി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവന് ധാരാളം ധനവും സ്വർണവും ഒക്കെ നൽകി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്വർണമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം പണിയുമ്പോൾ ദാനിയയിൽ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഇതിൻ്റെ പേരലലാണ് ആകയാൽ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്ത് നിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത്ര മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ദാനം ചെയ്യേണ്ടതിന് പ്രാപ്തരാകുവാൻ ഞാൻ ആർ എൻ്റെ ജനവും എന്തുള്ളൂ സകലവും നിങ്ങൾ നിന്നല്ലോ വരുന്നത് നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തന്നതേ ഉള്ളൂ ടൺ കണക്കിന് സ്വർണമാണ് ഈ മന്ദിരം പണിയാൻ കൊടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാവീദിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം താൻ ആരായിരുന്നു തനിക്ക് എന്താണ് അസറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയമുള്ള വ്യക്തിക്ക് അറിയാം അപ്പം പഴയ നിയമത്തിൽ മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്താണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തികളുടെ ഉള്ളിലാണ് ദൈവം വസിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ സുവിശേഷം പറയുക എന്നുള്ളത് പഴയ നിയമത്തിൽ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ തുല്യമാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ദാബീത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത ആ പ്രവൃത്തിയും ദൈവം തന്നെ കൊടുത്ത സ്വർണത്താലാണ് അപ്പോൾ ഇതേ കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നാം അവൻ്റെ കൈപ്പണിയായി സൽപ്രവർത്തിക്കായിട്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു നാം ചെയ്തു പോരേണ്ടത് ദൈവം അവ മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു വടിയും കവണയും മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ദാവീദിന് ആദ്യം ദൈവം പരീക്ഷകൾ കൂടെ കടത്തി ദൈവം അവനെ രാജാവാക്കി ദൈവം അവന് സമ്പത്ത് കൊടുത്തു ആ കൊടുത്ത സമ്പത്താണ് ദാവീദ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ടല്ല കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബോധ്യം നമുക്ക് ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവഭക്തനെ ക്രിസ്തു സഭയെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പോറ്റി പുലർത്തുകയാണ് അതായത് ഇവൻ ചെയ്യുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ചെയ്യുന്ന സൽപ്രവൃത്തികൾ അവൻ മന്ദിരം പണിയുന്നത് ദാബീത് മന്ദിരം പണിയുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രയോറിറ്റിയും എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആ സുവിശേഷം എപ്പോഴും അവൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അവനെ ദൈവം പുലർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഈ ഭജനമൊക്കെ ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏലിയാവിനെ കാക്കയെ കൊണ്ട് പോയിറ്റി എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പലപ്പോഴും പ്രാവർത്തികമാക്കാത്തതിൻ്റെ മുഖ്യ കാരണം ഈ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ വിശ്വാസം വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ പ്രൊവിഡൻസ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ലഭിക്കാത്തത് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒരു ഡേറ്റ് വെച്ചല്ല ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ എലമെൻറ്റും മാറി 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 നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം വാസ്തവമായിട്ടും പ്രൊവൈഡറാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമുക്കറിയാം യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഈ പെസഹായ്ക്ക് മുൻപേ നാലഞ്ച് ദിവസം മുൻപേ അവരുടെ വീട്ടിൽ അറക്കാനുള്ള ആടിനെ കൊണ്ടുവരും ആ ആടിൻ്റെ കൂടെ അവർ ഒത്തിരി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും അവരുടെ മക്കൾ അവരുടെ കൂടെ കളിക്കുകയും എന്താ പറയുക എല്ലാം അതിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ഉമ്മ വയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഊനമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആടിനെ അവർ ബലി കഴിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതായത് ആദ്യകാലത്ത് നമുക്ക് ദൈവമുണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയാൻ മേലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ദൈവവചനം വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ യേശു ദൈവമാണെന്നൊരു പൂർണ്ണ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്കിതൊക്കെ ബോധ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അതായത് ദൈവം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നവനാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പ്രൊവിഡൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരാൻ തുടങ്ങും പല ആൾക്കാർക്കും ഈ ബോധ്യമില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മുഴ മാറും അസുഖങ്ങൾ മാറും ക്യാൻസർ മാറും എന്നൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ബോധ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അവർക്ക് ഈ മറ്റുള്ളവരോട് പൈസ ചോദിച്ച് മേടിക്കേണ്ട വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ്ലി പൈസ ചോദിക്കുകയല്ല പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ബ്രദറെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ കേൾക്കുന്നവന് മനസ്സിലാകും പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവൻ വിളിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പ്രൊവിഡൻസ് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ
പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നാമോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സുള്ളവർ എത്ര അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ മനസ്സ് എപ്രകാരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ പ്രൊവിഡൻസ് നമുക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാണ് നമ്മെ വിളിച്ചവൻ്റെ പരിജ്ഞാനം അതായത് യേശുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം അത് നമ്മുടെ തന്നെ പരിജ്ഞാനമാകുമ്പോൾ അവൻ്റെ ദിവ്യശക്തി ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടതൊക്കെയും നമുക്ക് ദാനം ചെയ്തു അതായത് ആ പ്രൊവിഡൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പ്രൊവിഡൻസിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് അത് ദൈവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഈ സൽപ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് പതിനായിരം രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് രണ്ടായിരം രൂപ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറയും ഇത് ദൈവം തന്നതാണെന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്കില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ വളരുമ്പോൾ ഇത് ദൈവം തരുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദാവീദിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ദൈവം തന്നെ അത് മുന്നൊരുക്കും എന്നുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ഇച്ഛിക്കുക എന്നതും പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതും നിങ്ങളിൽ ദൈവമല്ലോ തിരുവള്ളമുണ്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഇതിനും ബലഹീനരാണ് എന്ന് ദൈവം അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ബലഹീനത ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും അതിൽ ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ സകലത്തിലും എപ്പോഴും പൂർണ്ണ തൃപ്തി ഉള്ളവരായി സകല സൽപ്രവർത്തിയിലും പെരുകി വരുമാറ് നിങ്ങൾ സകല കൃപയും പെരുക്കുവാൻ ദൈവം ശക്തനാകുന്നു അപ്പോൾ സകലത്തിലും എപ്പോഴും പൂർണ്ണ തൃപ്തി വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സകലത്തിലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അത് എന്താ അതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് കഷ്ടങ്ങളും നന്മയ്ക്കായിട്ടെന്നൊരു ബോധ്യം നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സകലത്തിലും എപ്പോഴും പൂർണ്ണ തൃപ്തി അതായത് നമുക്ക് കഷ്ടം വന്നാലും അതിനും തൃപ്തിയായിട്ടിരിക്കുക അലംഭാവത്തോടെ ഇരിക്കുക എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതേ കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സകല സൽപ്രവർത്തികളിലും പെരുകി പെരുമാറുക നിങ്ങളിൽ സകല കൃപയും പെരുക്കുവാൻ ദൈവം ശക്തനാകുന്നു അതായത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എല്ലാം യേശുവാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം തന്നെ പ്രൊവിഡൻസ് തരും ദൈവം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സൽപ്രവർത്തി ചെയ്യിപ്പിക്കും അതാണ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വായിക്കാം അവൻ വാരി വിതറി ദരിദ്രന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അവൻ്റെ നീതി എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ വിതയ്ക്കുന്നവന് വിത്തും ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഹാരം നൽകുന്നവൻ നിങ്ങളുടെ വിതയും നൽകി പൊലിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ നീതിയുടെ വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ കൃഷി ഇടത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിതയ്ക്കാൻ വരുന്നവന് വിത്ത് അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാണോ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൃഷിക്കാരാണ് ദൈവവചനം കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിതയ്ക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അല്ലേ അപ്പോൾ വിതയ്ക്കുന്നവന് വിത്തും ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഹാരവും നൽകുന്നവൻ നിങ്ങളുടെ വിതയും നൽകി പൊലിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ നീതിയുടെ വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളാൽ സ്തോത്രം വരുവാൻ കാരണമായിരിക്കുന്ന ഔദാര്യമൊക്കെയും കാണിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ സകലത്തിലും സമ്പന്നന്മാറാകും ഇപ്പോൾ ഈ സമ്പന്നനാക്കാൻ വേണ്ടി ചിലർ ഈ വചനം ദുരുപയോഗം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഈ ലഭിക്കുന്ന സമ്പത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്വോത്രം ചെയ്യാൻ കാരണമായിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ കാറ് മേടിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് സ്വോത്രം ചെയ്യുമോ അപ്പോസ്തോലന്മാർ സ്വോത്രം ചെയ്യും ഇല്ല അപ്പോസ്തോലൻ സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് അപ്പോസ്തോലൻ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പൗലോസ് അവിടെ നാട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിരിച്ചിട്ട് പൗലോസ് സ്വന്തമായിട്ട് വീടുണ്ടാക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പൗലോസിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പൗലോസ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എരുസലേമിലെ സഭയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എരുസലേമിലെ സഭ അവർ യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അവരെല്ലാം വിറ്റു പെറുക്കിയിരുന്ന അവർക്ക് പൗലോസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം നിങ്ങൾ സകലത്തിലും എപ്പോഴും പൂർണ്ണ തൃപ്തി ഉള്ളവരായി കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് ഉള്ള ജീവിതമായി സകല സൽപ്രവൃത്തിയിലും പെരുകുക അപ്പം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നുള്ള പർപ്പസാണ് ഇവിടെ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ സകല കൃപയും പെരുക്കുവാൻ ദൈവം ശക്തനാകുന്നു അപ്പോഴും നിങ്ങളെ അതിന
എന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് ദൈവവിഷയമായിട്ട് സമ്പന്നനാകാനാണ് അല്ലേ യേശുക്രിസ്തു ആ ഒരു ഉപമ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ധനവാനായ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ ഭൂമി വിളഞ്ഞു അവന് ഈ കളപ്പുരയെല്ലാം നിറച്ച് വെച്ച ചരിത്രം എന്നിട്ട് അവസാനം ഇന്ന് നീ മരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അവിടെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൈവവിഷയമായിട്ട് സമ്പന്നനാകാതെ സമ്പന്നനായിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ദൈവികമായ വിഷയത്താൽ സമ്പന്നനാകും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന് ഫലം കായ്ക്കുന്ന സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് വിതയ്ക്കുന്നവൻ എപ്രകാരം വിത്തും ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഹാരം നൽകുകയും അതുപോലെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതിന് വേറൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്കറിയാം രാഹബ് വിശ്വാസത്താൽ ഒറ്റുകാരെ സമാധാനത്തോടെ കൈക്കൊണ്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രാഹബ് ആദ്യം കൈക്കൊള്ളുകയാണോ വിശ്വസിക്കുകയാണോ ചെയ്തത് ആദ്യം വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാനിത് പല ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജോഷുവായുടെ പുസ്തകത്തിൽ രാഹബ് ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കളും ഇസ്രായേമിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കേട്ടപ്പോഴേ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് യേശുവായുടെ പുസ്തകത്തിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവർ കിടപ്പാൻ പോകും മുൻപേ അവൾ മുകളിൽ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞത് യഹോവ ഈ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഇവർക്കില്ലാത്ത ഉറപ്പ് രാഹബിനുണ്ട് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതി ഞങ്ങളുടെ മേൽ വീണിരിക്കുന്നു ഈ ദേശത്തിലെ നിവാസികൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം ഉരുകിപ്പോകുന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു നിങ്ങൾ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെങ്കടലിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചതും യോർദാനക്കര വെച്ച് നിങ്ങൾ നിർമ്മൂലമാക്കിയ സീഹോൻ ഓഗ എന്ന രണ്ട് അമൂര്യ രാജാക്കന്മാരോട് ചെയ്തതും ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഇപ്പോൾ കേട്ടപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഉരുകി നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം എല്ലാവർക്കും ധൈര്യം കെട്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ തന്നെ നീത സ്വർഗത്തിലും താഴെ ഭൂമിയിലും ദൈവമാകുന്നു ആകയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ദയ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും എൻ്റെ പിതൃഭവനത്തോട് ദയ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് രാഹബിന് ഈ ദൈവം മക്കൾ അവിടുന്ന് വരുന്നത് കേട്ടപ്പോഴേ കാര്യം മനസ്സിലായി ഇത് വാസ്തവമായിട്ട് ദൈവമാണെന്നുള്ള ആ ബോധ്യം വന്നപ്പോൾ ആ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം രാഹബിനെ ദൈവമാണ് ഈ ഒറ്റുകാരെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് അപ്പോൾ സൽപ്രവൃത്തി എന്താ ചെയ്ത രാഹബ് ഈ ഒറ്റുകാരെ ഒളിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഒളിപ്പിക്കാനും ഇടയാക്കിയത് ഈ വിശ്വാസം അറിഞ്ഞ ദൈവമാണ് രണ്ടുപേരെ അവിടെ അയച്ചത് ഓക്കെ വ്യക്തമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിനറിയാം ഇവൻ ചെറുതിൽ വിശ്വസ്തനാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം ദൈവത്തിന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രൊവിഡൻസ് ദൈവം ഏൽപ്പിക്കും ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് എങ്കിലും എൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചത് നന്നായി ഫിലിപ്പിയിലെ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ മക്കദൂനിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാറ് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ലാതെ ഒരു സഭയും വരവ് ചെലവ് കാര്യത്തിൽ എന്നോട് കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചില്ല എന്ന് നിങ്ങളും അറിയുന്നു തെസ്ലോനിക്കയിലും എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് തീർപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം അയച്ചു തന്നല്ലോ ഞാൻ ദാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നല്ല നിങ്ങളുടെ കണക്കിലേക്ക് ഏറുന്ന ഫലം അത്രേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കൂട്ടായ്മ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് പൗലോസ് അത് കണക്കിടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ദാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നല്ല നിങ്ങളുടെ കണക്കിലേക്ക് ഏറുന്ന ഫലം അത്രേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഈ ഫിലിപ്പയിലെ ആൾക്കാർ കൊടുത്തത് അവർക്ക് അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട് അത് സ്വർഗത്തിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എന്നുള്ളതാണ് പൗലോസ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാമുണ്ട് സമൃദ്ധിയുമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അയച്ചു തന്നത് സൗരഭ്യ വാസനയായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദവും സുഗ്രാഹ്യവുമായി യാഗമായി എപ്പഫ്രാദിത്തോസിൻ്റെ കയ്യാൽ ഞാൻ പ്രതിഗ്രഹിച്ച് തൃപ്തനായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് കൊടുത്തത് സൗരഭ്യ വാസനയായിട്ട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദവും സുഗ്രാഹ്യവുമായി യാഗമായിട്ട് അവർ ഫിലിപ്പിലെ ആൾക്കാർക്ക് അത് കണക്കിട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സൽപ്രവർത്തിയുടെ ഭാഗമാണ് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന സൽപ്രവർത്തിയുടെ ഭാഗമാണ് അത് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് അതിന് പ്രതിഫലവുമുണ്ട് പൗലോസ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് കേട്ട നാൾ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി കർത്താവിന് യോഗ്യമാകും മണ്ണം നടന്ന് ആത്മീകമായ സകല ജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും അവൻ്റെ
എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോഴും ഫലം കായ്ക്കണം അത് മസ്റ്റാണ് എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അതും ദൈവം തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല വാസ്തവമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള കൃപയും ദൈവം കൊടുക്കും അതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഗലാത്ത ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു ജഡത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നാശം കൊയ്യും ആത്മാവിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽ നിന്ന് നിത്യജീവനെ കൊയ്യും ജഡമെന്ന് പറയുന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ഉപദേശമാണ് ഈ പറയുന്നത് ആത്മാവിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽ നിന്ന് നിത്യജീവനെ കൊയ്യും നന്മ ചെയ്യുകൽ നാം മടുത്തു പോകരുത് തളർന്നു പോകാഞ്ഞാൽ തക്ക സമയത്ത് നാം കൊയ്യും ആകയാൽ അവസരം കിട്ടും പോലെ നാം എല്ലാവർക്കും വിശേഷാൽ സഹവിശ്വാസികൾക്കും നന്മ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടു പൗലോസിനെ ഫിലിപ്പേര് സഹായിച്ചു അതുപോലെ സഹവിശ്വാസികൾക്കും നന്മ ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് അതായത് നന്മ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രതിഫലം എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കുറിത് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഞാൻ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു പ്രധാന ശില്പിയായി അടിസ്ഥാനമിട്ടിരിക്കുന്നു പൗലോസ് സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം പൗലോസാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസമെന്ന അടിസ്ഥാനം മറ്റൊരുവൻ മീതെ പണിയുന്നു താൻ എങ്ങനെ പണിയുന്നു എന്ന് ഓരോരുത്തരും നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഇട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നിടുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അതായത് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാനം ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് പണിയുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനം ഒരിക്കലായിട്ടേ പണിയുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ വീട് പണിയുമ്പോൾ ഒരു നില പണിതേച്ച് ഇച്ചിരി കമ്പി മുകളിലോട്ട് വെക്കും എന്താ കാശുള്ളപ്പോൾ രണ്ട് നില പണിയാൻ വേണ്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് നില പിന്നീട് നമുക്ക് പണിയാം പക്ഷേ അടിസ്ഥാനം ഒരിക്കലായിട്ടാണ് പണിയുന്നത് അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസമാകുന്ന അടിസ്ഥാനം അത് ഒരിക്കൽ ഇനി അതിൻ്റെ മേളിൽ പണിയുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷ വേലയും അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർ എന്ത് പണിയുന്നു എങ്ങനെ പണിയുന്നു എന്നുള്ളത് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണമെന്ന് പൗലോസ് പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന അട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നിടുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല താൻ എങ്ങനെ പണിയുന്നു എന്ന് ഓരോരുത്തരും നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ ആ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ അതായത് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ആരെങ്കിലും പൊന്ന് വെള്ളി വിലയേറിയ കല്ല് മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ എന്നിവ പണിയുന്നുവെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ പൊന്ന് വെള്ളി വിലയേറിയ കല്ല് മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് തീ കൊണ്ട് കത്തിപ്പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് എന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പൊന്ന് വെള്ളി ചെമ്പ് കല്ല് മരം ഇവ കൊണ്ടുള്ള ബിംബങ്ങളെയും നമസ്കരിക്കാതെ വണ്ണം തങ്ങളുടെ കൈപ്പണി അതായത് കൈപ്പണി അതായത് പ്രവൃത്തിയെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ അവർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള കൈപ്പണി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് ദൈവത്തെ വിട്ട് വിഗ്രഹത്തെ കാളക്കുട്ടി ആരാധിക്കുന്നതിനാണ് ബേസിക്കലി അന്ന് വിഗ്രഹാരാധനയാണെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയാലുള്ള രക്ഷ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മേളിൽ ആരെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തി ശോധന ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ചിലർ പ്രവൃത്തി ചെയ്യും എന്തോ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവൃത്തി ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ആരെങ്കിലും പൊന്ന് വെള്ളി വിലയേറിയ കല്ല് മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ എന്നിവ പണിയുന്നുവെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ട് വരും ആ ദിവസം അതിനെ വെളിവാക്കും അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ സഭ എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ന്യായവിധിയുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ ദിവസം അതിനെ വെളിവാക്കും അത് തീയോടെ വെളിപ്പെട്ട് വരും ഓരോരുത്തരുടെ പ്രവൃത്തി ഇന്നവതുമെന്ന് തീ തന്നെ ശോധന ചെയ്യും അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്തിനാണ് അവൻ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അത് വെളിപ്പെടുത്തും ഒരുത്തൻ പണിത പ്രവൃത്തി നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ അവന് പ്രതിഫലം കിട്ടും ഒരുത്തൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെന്ത് പോയെങ്കിൽ അവന് ഛേദം വരും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിക്ക് പ്രതിഫലം ഇല്ലാതെ വരും താനോ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാൽ തീയിൽ കൂടെ എന്ന പോലെ അത്ര അതായത് ആത്മാവ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണല്ലോ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ കണക്കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായസനത്തിന് മുൻപേ നിൽക്കേണ്ടി വരും ആകെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേ കുറഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേറെ പറയുന്നത് അവൻ ഇരുട്ടിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചത്താക്കി
അവൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി നിലനിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇതുവരെ പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചത് അപ്പം നിലനിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവന് പ്രതിഫലം കിട്ടും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഇത് അവൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിന് ഛേദം വരും പക്ഷേ അവൻ്റെ ആത്മാവ് രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും ശരീരം വിട്ടാലും ഞങ്ങൾ അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരാകുവാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു അവൻ അവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതെങ്കിലും തീയതാണെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലും നോൺ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടത് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവവേല ചെയ്തവരും യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ച് അവരും ചില സൽപ്രവൃത്തിയൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ ആ സൽപ്രവൃത്തിയുടെ മോട്ടിവേഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല ഇൻറ്റൻഷനോടാണ് ദൈവമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ചെയ്തതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് നിലനിൽക്കും അതല്ല സ്വന്തം മഹത്വത്തിനും സ്വന്തം വയറിനു വേണ്ടി ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തികൾ അതിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കത്തില്ല പക്ഷേ അവൻ്റെ ആത്മാവ് രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് തെസ്ലോനിക്ക് ലേഖനത്തിൽ സൽപ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വായിക്കാം ആകയാൽ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിന്ന് ഞങ്ങൾ വാക്കിനാലോ ലേഖനത്താലോ ഉപദേശിച്ച് തന്ന പ്രമാണങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളുവിൻ അതായത് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ നിയമ സഭയുടെ അപ്പോസ്തലന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് പൗലോസും ഭരണബാസും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വാക്കിനാലോ ലേഖനത്താലോ ഉപദേശിച്ച് തന്ന പ്രമാണങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളുവിൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുദാനൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് നിത്യ ശ്വാസവും നല്ല പ്രത്യാശയും കൃപയാലെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തിയിലും വാക്കിലും സ്ഥിരപ്പെടുമാറാക്കട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാം ദൈവം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ദൈവം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പടിപടിയായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ നിലനിന്നാൽ നമ്മൾ ചെറുതിൽ വിശ്വസ്തനാണ് നമുക്ക് ദൈവം ബോധ്യം തരുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ ദൈവം തന്നെ നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തും ഞാൻ ഇതിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു തരുന്നു ചെയ്യുവാൻ മാത്രമല്ല താല്പര്യപ്പെടുവാനും കൂടെ ഒരു ആണ്ട് മുൻപേ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യോഗ്യം അതായത് അവിടെ ചില സൽപ്രവർത്തികളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ താല്പര്യപ്പെടുവാൻ മനസ്സൊരുക്കം ഉണ്ടായതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്തി ഒത്തവണ്ണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഇപ്പോൾ പ്രവൃത്തിയും അനുഷ്ഠിപ്പീൻ അപ്പോൾ ഇതെടുത്തിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടും പൗലോസ് പ്രവൃത്തി അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളോടാണ് പ്രവൃത്തി അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടാമെന്നല്ല പക്ഷേ പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാകപത്തിന് പരിഹാരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ വേർതിരിച്ച് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പോലെ ഇരിക്കും ഒരുത്തിന് മനസ്സൊരുക്കമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാപ്തി ഇല്ലാത്തതുപോലെയല്ല പ്രാപ്തി ഉള്ളതുപോലെ കൊടുത്താൽ അവന് ദൈവപ്രസാദം ലഭിക്കും അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയല്ലേ ഒട്ടുമില്ല പിന്നെ അങ്ങ് തരിക അങ്ങനല്ല സന്മനസ്സോടെ കൊടുത്താൽ അവന് ദൈവപ്രസാദം ലഭിക്കും അതാണ് ഉപദേശം അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു ക്രിസ്തീയ ഭവനത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുസ്ലിം ഭവനത്തിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രവാചകനിലും അള്ളാഹുലും വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനകത്തല്ല ഇക്കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വാസ്തവമായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യണം ആ സൽപ്രവൃത്തിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കണക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദിവസം പ്രതിഫലമുണ്ട് അതേസമയം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാസ്തവമായിട്ടും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പലപ്പോഴും പലരും കണ്ടിട്ടില്ല ചിലർ വൃക്കദാനം ചെയ്യുന്നു ചിലർ വസ്തു എഴുതി കൊടുക്കുന്നു അവരൊക്കെ ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ബോധ്യമുണ്ട് അതായത് സൽപ്രവൃത്തി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്നൊരു ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സൽപ്രവൃത്തി കണക്ക് ഇടുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുദ്ര അച്ചാരം ഇടാത്തത് കൊണ്ട് അവർ സഭയുടെ ഭാഗം ഒരിക്കലും ആകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്താലും ഒരു ഒന്നിൻ്റെ വലതുവശത്ത് പൂജ്യം ഇടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ എത്രയധികം സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്താലും ആ ഒന്നിൻ്റെ വില കുറയുന്നതല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്